നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമിയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമിയുടെ ഫൗണ്ടർ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൺ അനാറ്റമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ്രിയസ് ബസാലിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൾട്ടൺ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോണുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആ ബോൺസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഹ്യൂമൻ സ്കൾട്ടനെ രണ്ടായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ എന്നും ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടൻ എന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബോൺസിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടൻ ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടനകത്ത് എൺപത് ബോണുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈയും കാലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബോൺസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ എന്നാൽ ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടൻ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബോഡി പാർട്സുകൾ അഥവാ നട്ടെല്ലും റിബ്സും സ്കള്ളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്കെൽറ്റൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെന്ന് നോക്കാം സ്കെൽറ്റനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ എന്നും ആക്സിയൽ സ്കൾട്ടൻ എന്നും ഇതിൽ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൽട്ടനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടനാണ് എന്നാൽ നീല നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ സ്കൽട്ടനാണ് അതിൽ അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൽട്ടന് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബോണുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ അപ്പർ ലിമ്പിൽ അറുപത്തി നാല് ബോണുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ലോവർ ലിമ്പിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തി രണ്ട് ബോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ബോൺസിനെ കുറിച്ചും മസിൽസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ വിവരിച്ച് ഈ ഒരു ചാനൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആക്സിൽ സ്കൽറ്റൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ആക്സിൽ സ്കൽറ്റനിൽ എൺപത് ബോൺസാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സിൽ സ്കൽറ്റനാണ് ഈ നീല നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു എക്സിൽ സ്കൽറ്റനിൽ സ്കള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ബോണുകളുണ്ട് വെട്രിബ്രയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ബോണുകളാണ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റിബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാല് ബോണും പിന്നെ ഒരു ബോണ് സ്റ്റേണമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഹയോയിഡ് ബോണാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം എൺപത് ബോൺസുകളാണ് ഈ ഒരു ആക്സിയൽ സ്കൽറ്റനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെട്രിബൾ കോളത്തെ കുറിച്ചാണ് വെട്രിബൾ കോളത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൽ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെട്രിബുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ബോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസാണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പിന്നീട് പറയാം സെർവിക്കൽ വെട്രിബുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് വെട്രിബുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ തൊറാസിക് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരും ലെമ്പാർ വെട്രിബ്ര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണുള്ളത് സാക്രത്തിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെട്രിബുകളാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കോക്സിസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ടബുകളും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ബോൺസ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാക്രത്തിൽ എല്ലാ വെട്ടബുകളും ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ ബോണായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോക്സിസിലും നാല് വെട്ടബുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ ബോണായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ബോണായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് ബോൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻ്റ്സാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വെട്രിബ്രൽ കാണുന്നത് സെർവിക്കൽ കോളത്തിലാണ് സെർവിക്കൽ വെട്രിബ്രയിലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വെട്രിബ്രൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് കാണുന്നത് ഹോക്സിക്സിലും സാക്രത്തിലുമാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് ഇനി സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസൊക്കെ പോളി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അഥവാ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ചേർന്നതാണ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അത് അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയൊക്കെ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻസിന് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രേഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയൊക്കെ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും